ویلکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول مارفت یہ پروگرام نیو یارک سے ہم ہر اتوار کو بارہ سے ایک بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کرتے ہیں حضرت ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے لطائف علمی لیکن کالز بہت ہیں تو کچھ کالز دیتے ہیں سوالات بھی میرے پاس بہت ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان پندرہ منٹ میں جلدی جلدی سب کو جواب دے سکیں تو کال سے شروع کرتے ہیں پہلی کال لیتے ہیں السلام علیکم یور آن ایئر ہیلو فرمائیے جی فرمائیے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی صاحب سے میں نے دو خواب شیئر کرنے تھے ایک میں نے اپنے بھائی کے رشتے کے لیے استخارہ کیا تھا اس سے میں نے دیکھا تھا کہ میں ایک گاڑی میں ہوں کسی گاؤں میں ہوں اور جس طرح اونچے اونچے ٹیلوں کے اوپر لوگوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں تو ہر گھر کے باہر میں دیکھتی ہوں کہ وہ جو وارٹر میلن ہوتا ہے نا اس کے چھلکے پڑے ہوتے ہیں جیسے کسی نے کارڈ کے وہ چھلکے رکھے ہوئے ہوں اور بہت زیادہ تعداد میں میں دیکھتی ہوں ان کو پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ میں میں دیکھتی ہوں جو کالی کالی دے گئی نا جو پاکستان میں جو ختم پڑواتے ہیں تو اس میں چاول وغیرہ بنتے ہیں وہ بھی بہت ساری پڑی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد میں گاڑی میں ہی ہوتی ہوں میں دوسری طرف جاتی ہوں تو میں دوسرا گھر بھی ایسے ہی دیکھتی ہوں اس گھر کے سامنے بھی جو ہے سامنے ہی جیسے بہت سارے واٹر میلن کے وہ چھلکے پڑے ہوتے ہیں اور دے گئے پڑی ہوتی ہیں کالے کلر کی تو میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ لوگ دیو میں نا اس چھلکوں سے کچھ پکاتے ہیں جی 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 ماشاء اللہ اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھا رشتہ اگر استخارہ کیا آپ نے اس میں بہت اچھا اشارہ ہے یہاں رشتہ بالکل کر سکتے ہیں اس میں یہ رزق حلال آسان ہوگا اور خیر خوشی ملے گی اس رشتے میں دونوں جو ہے جان بین میں انشاءاللہ خیر و برکت کا باعث ہوگا اور یہاں پر آپ رشتہ کر سکتے ہیں جی اگلی کال لیتے ہیں اسلام ہیلو اسلام علیکم یور آن ایئر جی بولیے مفتی صاحب سے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے گا کہ مفتی صاحب مجھے کوئی عمل و حکمت اور دانائی کی کوئی آسان سی تذبیر بتا دیجئے اور ایک میرا خواب ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں رات کو سو رہی ہوں اور سوتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ میں خواب میں بھی سو رہی ہوں اور میری آنکھ لیفٹ آنکھ سے بہت تیز ایل ای ڈی جیسی ٹارچ جیسی روشنی نکل رہی ہے کہ پھر کافی دیر تک وہ نکلتی رہتی ہے پھر میں ایک دم سے جاگ جاتی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی مجھے وہ روشنی محسوس ہوتی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے تو میں دیکھتی ہوں میرے چار بجے کا وہی وقت ہوا ہوا ہے جب میں تحجد کے لیے اٹھتی ہوں گی تو اس کا خواب کی تعبیر بتا دیجئے تینکیو جی جی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں اللہ کے تین نام ہیں تو اس کے مطابق اس کی ایک تصویر کریں یعنی ایک سو ایک دفعہ تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے تو وہ ایک کاؤنٹ ہوگا تو یا علیم ہوں یا مبین ہوں یا خبیر ہوں تو یہ جو ہے وہ تین جو ہے وہ آپ جو ناموں کو اس کے اوپر پڑھیں گے اول آخر گیارہ مرد پر درو شیف یہ پڑھ کے آپ اپنے سینے پہ دم کریں اور اللہ سے علم و حکمت مانگ لیں یہ نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر لیں انشاءاللہ جو اس سے بہت نفع ہوگا اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم یور آن ایئر ہیلو جی بولیے کال ملی ہوئی ہے لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی آپ کی ہیلو ہیلو چلیے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں حضرت میرے پاس سوالات ہیں ایک سوال یہ ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے سوال آیا ہے کہ ان کی فیملی میں مستقل خرابی ہو رہی ہے جیسے کہ کبھی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کبھی گھر میں رابری ہو جاتی ہے ان کی جو وہاں کے جو ہیں ان لوگوں کی جابز سیکیور نہیں ہیں جابز نہیں ہیں وہاں کچھ بچے ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں ان کی شادیاں ہوتے ہوتے نہیں ہوتی ہیں تو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ فیملی میں کافی کنفیوژن ہے ہر چیز میں برائی ہے ان کے لیے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کریں اس کے لیے اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورت زخرف سورت زخرف سات مرتبہ اور زانہ پڑھیں اول آخری گیارہ مرتبہ دروشی اور سات مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ اجتماعی دعا کر لیا کریں ایک تو یہ اول کریں اور دوسرا حسبن اللہ و نعم الوکیل چار سو پچاس دفعہ پڑھیں اول آخری سو دفعہ دروشی یہ پڑھ کے اپنے تمام حالات کی نیت کریں کوئی ایک بھی پڑھ سکتا ہے سب کی طرف سے سب بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں شاید بہت مجرب ہے ہر طرح کی جو ہے یہ حالات درست ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف سے آفیت ہو جائے گی بہت شکریہ حضرت آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ جو کہ بارہ ہزار دفعہ پڑھنا چاہیے وہ پوچھئے رہے ہیں کہ کس دن پڑھیں کیا بہتر ہے اور کیا طریقہ ہے ہاں یہ بہت زبردست وظیفہ ہے کسی بھی اہم کام کے لیے کسی رکاوٹ کے لیے تو یہ شب جمعہ میں پڑھا جاتا ہے یعنی جمعہ کی رات میں 
تو روزانہ پڑھ لیں بہت اچھا ورنہ جمعے کی رات پڑھا جاتا ہے جمعہ رات کو جمعہ رات کو جمعہ رات گزر کے جو رات آ رہی ہے عشاء کے بعد عشاء کے بعد جی تو وہ اس میں پڑھنا ہے بارہ ہزار اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اول آخر جو ہے وہ بارہ دفعہ دروشی پڑھے درمیان میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار دفعہ پڑھنے کے بعد دو رکعت نفل حجت پڑھیں اور اس میں سرسری سی دعا کر لیں جو آپ کا مقصد ہے پھر ایک ہزار دفعہ پڑھیں پھر دو رکعت نفل پڑھیں تو گویا کہ یوں آپ جو بارہ ہزار بسم اللہ ہو جائے گا اور بارہ نفل ہو جائیں گے اور آخر میں پھر تفصیلی دعا کر لیں جو بھی مقصد آپ کا اس کے لیے انشاءاللہ بہت مجرب ہے یہ سات شب جمانی گزریں گے کہ آپ کا کام ہو جائے گا اور خیر و برکت نازل ہو جائے گی اور اس میں ایک سے زیادہ نیت کی جا سکتی اور ایک سے زیادہ لوگ فیملی کے پڑھ جی سکتے بلکل, ہیں بالکل بالکل جی بہت خوب حضرت ایک سوال ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ میری بڑی بیٹی کی شادی کو کئی برس ہو گئے ہیں ان کی اولاد نہیں ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ میاں بیوی بی بالکل صحیح ہیں اوکے ہیں اور ان کے یہاں بچے ہونے چاہیے لیکن بچے نہیں ہیں ان کی چھوٹی بہن کے یہاں بھی بچے ہیں تو وہ کچھ پریشان ہیں وہ چاہتی ہیں کہ آپ کچھ دعا کریں ان کے لیے اور کچھ انہیں پڑھنے کے لیے بتائیں کہ اولاد ہو جائے ہاں اس کے لیے نوٹ کر لیں صورت بنی اسرائیل کی آخری آیت یہ آخری آیت جو ہے یہ آپ نے ایک سو اکتالیس دفعہ پڑھنی ہے اول آخری گیارہ مت پدرو شیف پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور میاں بیوی دونوں آدھا آدھا پانی رات میں پی لیا کریں مغرب بعد پڑھ پڑھ کے پانی رکھ لیں اور رات میں سونے سے پہلے آدھا آدھا پانی پی لیا کریں اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے شاء اللہ بہت مجرب ہے اللہ کی رحمت سے جو بھی کمی بیشی دور ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت سے گود ہری ہو جائے گی بہت خوب حضرت میرے پاس کال بھی ہے اور سوال بھی ہے تو پہلے کال کال ہے السلام علیکم یور آن ایئر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کیسے ہیں الحمد للہ فرمائیے ماشاء اللہ حضرت ماشاء اللہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا کوئی بھی پروگرام دیکھ کے سارے پروگرام آپ کے ماشاء اللہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں روحانی پروگرام ہوتے ہیں یہ ہٹ کہہ رہا ہے میرا پچھلے سیشن سے یہ میرا ایک خواب ہے کہ اس سے آپ سے تعبیر معلوم کرنی تھی خواب یہ تھا کہ میں نے ایک خواب میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جب اس کو دیکھا تو ایک دم سے میں نے کہا یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا حسین جمیل میں اللہ کی کیا شان ہے کتنا حسین بھی وہ بنا سکتا ہے پھر دوسرا خیال آیا کہ نہیں ایسے کسی کو نہیں دیکھتے تو میں نظر چکا کہ گویا کہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ اسی کی ایک بہت بڑی قوم ہماری طرف آ رہی تو میں ڈر گیا کہ میں نے کہا پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوگی تو جب وہ سارے آ تو میں نے زور زور سے سورت الفاتحہ کی تلاوت شروع کی تو ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ میں آہستہ پڑھوں تاکہ میری کیرت اچھی ہو لیکن جب میں نے پوری صورت ختم کرتی زور زور سے تو میں نے کہا یار اتنے زور سے میں نے پڑھی اور اتنی اچھی پڑھی وہ لوگ جتنے بھی تھے وہ بہت خوش ہوئے اور بیٹھ گئے میں انہوں نے میں نے کہا اور آپ کو میں تلاوت سناتا ہوں تو میں سوچنے لگا کہ میں کون سی تلاوت کروں ساتھ میں نے ان سے کہا کہ یہ بہت مقدس جگہ آپ یہاں بیٹھ جائیں پھر میں نے سوچا یہ مقدس جگہ کیسے مدینہ تو وہ دور پیچھے ہے میں نے کہا یہ حیرم ہے آپ یہ حیرم ہے یہاں بیٹھے جی بہت شکریہ جی ماشاء اللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اور ظاہر ہے کہ آپ کی محبت ہی سے ہمیں بھی حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے اور اچھے سے اچھے مضامین اللہ ہم سے کہلواتا ہے اور اللہ سے ہم قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور خواب آپ کا بہت خوبصورت ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے دعوت دین کا کام لیں گے اور قرآن کی دولت سے آپ کو مالا مال کریں گے اور آپ کا فیض عام ہوگا اور وہ خوبصورت عورت کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ دنیا بھی آپ پہ جو آسان ہو جائے گی لیکن دنیا کی محبت سے آپ کو اللہ بچا کے رکھیں گے اللہ آپ کو اپنی محبت عطا کریں گے اور اپنے کلام کا ذوق عطا فرمائیں گے اس لیے آپ نیکی اور تقوی پہ قائم رہیں قرآن کریم کا ذوق اپنے اندر پیدا رکھیں اور دنیا کی طرف جو ہے محبت کی نگاہ نہ ڈالیں ہاں یہ کہ ضرورت کی نگاہ رکھیں یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے محبت کی چیز نہیں ہے تو ضرورت کی نگاہ رہے اور ضرورت کا تعلق دنیا سے رہے لیکن محبت کا تعلق دنیا کے خالق سے رہے اور اسی طرح آپ ان ترقی کرتے رہیں گے اور آپ کے لیے مبارک بشارت ہے میں بھی دعا کرتا ہوں بہت خوب حضرت یوٹیوب پہ سوال ہے کہ بدت کیا ہوتی ہے بدت کے بارے میں بہت بات چیت ہوتی ہے کہ یہ بدت ہے وہ بدت ہے تو وہ بدت کی صحیح تعریف جاننا چاہتے ہیں اچھا یہ آپ نے بڑا لمبا سوال کر دیا ہے تو سوال تو چھوٹا جواب بہت لمبا ہے بارہ بدت کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو چیز میرے دین میں نہیں ہے اس کو دین بنا کے جو پیش کیا جائے گا تو فرمایا کہ وہ وہ جو ہے وہ یہ مردود ہے کہ ماں احدسہ 
فی امری نہ حاضا ما لئی سا من حفو و ردن یہ نبی نے فرمایا کہ ایسا ایسی کوئی چیز گھڑ لیا آپ نے میرے اس دین کے اندر جو اس دین کا حصہ نہیں تھی فو ردن وہ مردود ہے اور ہر مردود چیز گمرائی ہے اور ہر گمرائی جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر ڈالی جائے گی تو اصل میں یہ ہے بیدت کی حقیقت کہ اللہ کے نبی کے دین میں وہ چیز نہیں ہے آپ نے اس کو دین بنا کر اللہ کے نبی کے دین کے اندر ایڈ کر دیا اور کہا کہ یہ بھی دین ہے سنت ہے یہ ہوتی بیدت اس کے پھر بہت سے جزیات و تفصیلات ہیں تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو قرآن سے حدیث سے سنت سے اجماع جو ہے وہ شریع سے اور قیاس شریع سے جو چیز ہے اجماع امت اور قیاس شریع سے جو چیز ثابت نہیں اور آپ اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ بیدت کہلاتی ہے اور بیدت ظاہر گمرائی ہے اور ہر گمرائی جہنم میں لے جانے والی ہے بہت خوب حضرت دو سوالات ہیں ایک تو سوال یہ کہ کسی نے خواب اپنا بھیجا ہے کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی والدہ ایکچولی حیات نہیں ہیں تو اپنی والدہ کے ساتھ ہیں خانہ کعبہ میں اور ان کی رہائش خانہ کعبہ کے آہاتے میں ان کا گھر ہے تو ان کی والدہ ان کو کچھ سبزی لینے کے لیے بھیجتی ہیں کچھ گروسری کے لیے بھیجتی ہیں تو اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں جب گروسری لینے جاتا ہوں اور جب لے کے واپس آتا ہوں تو تواف کرتا ہوا جاتا ہوں اور تواف کرتا ہوا واپس آتا ہوں تو وہ خوش بھی ہیں اور جاننا بھی جاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا ماشاء اللہ زبردست بہت بہت مبارک خواب ہے اس کے مطلب آپ کی والدہ جو مرحومہ ہیں ان کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے ان کی نیکیاں قبول ہیں اور انہیں انشاءاللہ جو ہے ان کے لئے بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ اچھے حال میں ہیں اور ان کی روحانی توجہات سے آپ کو بھی روحانی طور پر فائدہ ہوگا آپ زیادہ زیادہ ان کے لئے سالے ثواب کریں ان کی لئے زیادہ زیادہ پڑھ کے بخشیں اور صدقات کریں اس سے آپ کو روحانی اور دینی ترقی ہوگی بہت خوب حضرت سوال آیا ہے آج کل کے بالکل موقع کے حساب سے اور وہ یوں کہ آج کل لاتری فیور ہے ہر طرف لاتری ون پوائنٹ سکس بلین ڈالر یا اس قسم کی جو باتیں ہیں جو لاتری بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا پہلے تو یہ کہ یہ لاتری وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں شاید جائز نہیں ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی لاتری ہو جس کا نکلنا اکورڈنگ ٹو دی سٹیٹس ناممکنات میں سے ہے اور اگر ایسے میں کوئی لاتری کھیلے اور اس کی لاتری واقعی نکل آئے تو وہ اللہ کی دین اس کو سمجھا جائے گا ایسے نہیں ہو سکتا کوئی مشینی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ لوٹری نکل سکے لیں اللہ ہی دینا چاہے تو ہوگی لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسی لوٹری نکل آتی ہے اور اس سے وہ انسانیت کے لیے کام لیتے ہیں ان پیسوں سے دین کے اوپر لگاتے ہیں جو جو ضروریات ہیں وہ ان میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ جائز طریقے سے ان پیسوں کو خرج کرنا چاہیں اگر لوٹری واقعی نکل آئے تو کیا وہ لوٹری کھیل سکتے ہیں اس نیت سے اچھا سوال کیا آپ نے اور واقعی سی بات ہے یہ لاتری فیور ہے اور لاتری کہتی اسی کو بھی اچانے کی نکلتی ہے اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ مجھے ملے گی تو لاتری ہوتی گو ہے کہ یہی ہے اور یہی محاورہ ہے لاتری کا باقی یہ کہنا ہے کہ اللہ کی دین ہے اللہ نے دیا لہذا حلال یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ہر دیا ہوا حلال ہو جائے اللہ نے تو خنزیر بھی دیا ہے تو خنزیر کو اللہ نے حرام بھی کر دیا ہے تب یہ نہیں کہ اللہ نے خنزیر پیدا کیا لہذا حلال لہذا اس کا گوشت بنا کے غریبوں کو کھلائیں بے واؤں یتیموں کا پیڑ بھرے تو بڑا ثواب ملے گا کیونکہ نیک مقصد میں دے رہے ہیں یا جو ہے اسی طریقے سے چور چوری کر کے مال اور وہ سکول بنوا دے اور سکول کے مدرسے کے بچوں کو کھلائے کہ جی میں تو نیک کام میں لگا رہا ہوں بات نیک کام کی نہیں ہے جس سورس سے آپ حاصل کر رہے ہیں اس سورس کا بھی حلال ہونا ضروری ہے اور یہ لاتری کا جو پیسہ یا تو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے یا جوا ہوتا ہے تو انٹرسٹ اور سود یہ دونوں حرام ہیں اور دونوں کے لیے یہ خطرناک جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے ہدایات موجود ہے مضمت کی گئی ہے اور سود کے لیے تو اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے لہٰذا یہ اس کے اس کو پھر آپ کہیں جی نیک مقاسم لگا رہے ہیں تعلیم و تربیت میں لگا رہے ہیں تو ایسا یہ کہ خنزیر کا گوشت آپ جو بھوکوں کو کھلائیں اور غریب بیواؤں کی جو ہے وہ کے جو پیٹ بھریں تو یہ جائز نہیں ہوگا ہاں اللہ اللہ کی دین ہو بھی تو لیکن اللہ نے آگے تفصیلات بتا رہی ہے بنایا تو میں نے لیکن میں نے آزمائش کے لیے بنایا ہے کیونکہ دنیا ٹیسٹ کے لیے ہے تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں کون ہے جو دو ڈالر کی لاتری لے کر ایک بلین حلال اپنے کے کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے جوئے کو واضح کر دیا لہذا یہ حلال نہیں ہو سکتی آپ 
آپ جتنا بھی کہتے رہیں کیونکہ ہم ہمارے سامنے آپ جو کچھ بھی کہ اللہ کے یہاں حلال نہیں کر پائیں گے آپ تو وہاں کوئی بول نہیں سکے گا اس سے اس کو حلال نہ سمجھیں بلکہ اس حرام کو حلال سمجھنا بھی خطرناک ہے ٹھیک ہے انسان بہت سے حرام کھاتا رہتا ہے حرام جو ہے وہ نگلتا رہتا ہے تو حرام سمجھ کے حرام کھاتے رہیں گے تو توبہ کی بھی توفیق ہو سکتی ہے لیکن ہر اس کو ہرا حلال کریں تو حلال کو حرام حرام کو حلال کرنا یہ تو کفر ہے قرآن کریم میں لہذا ایسی کوئی ٹرائی نہ کریں کہ اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں اس کو حرام ہی سمجھیں چنانچہ حضا کی معلومت مجدد ملت مولانا شولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے وہاں سارے جو ہے وہ سودی کاروبار کرنے والے لوگ موجود تھے آپ فرمایا کہ تم لوگ سب سودی کاروبار کرتے ہو تو سود حلال ہے کہ حرام ہے سب نے کہا جی حرام ہے کہا تمہیں مولویوں نے یہ حرام بتایا کہ جی حرام بتایا تو آپ فرمایا بتاؤ تم میں سے کتنوں نے چھوڑا اب سب سر نیچے کہ چھوڑا کسی نہیں کہا فتوے سب سن لیے چھوڑا ہے نہیں خاموش فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑنے کا نہیں کہتا میں سے اتنی بات کہتا ہوں کہ جب کھایا کرو تو یہ سوچ کے کھایا کرو کہ گو کھا رہے ہیں بس اتنا تصور کر کے کھاؤ سود کا مال یہ سوچ کے کھاؤ یار گو کھا رہے ہیں کہتے یہ سوچ کے کھاتے رہو گے تو اللہ کے سامنے ندامت بھی رہے گی اور کبھی توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی لیکن جب حرام کو حلال کر کے تم کرتے ہو تو پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی اس سے لاٹری کو حلال کرنے کی آپ کوشش نہ کریں اور نہ آپ کرپ 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 کر پائیں گے دلائل سے اور جو ادھر ادھر کی ڈکوس جی تعلیم میں لگتا ہے اسکولوں میں لگتا ہے ایجوکیشن میں لگتا ہے وہ حلال آپ کر نہیں پائیں گے اس کو حرام ہی سمجھے تو اگر پھر بھی کسی نے گو کھانا تو کھائے لیکن حلال نہ کرے اس کو ورنہ کافر ہو جائے گا بہت بہت شکریہ حضرت ہم دس منٹ اوپر ہو چکے ہیں گیارہ منٹ اوپر ہو چکے ہیں شو کے وقت کے حساب سے تو میں یہاں ایک تو عروج فاطمہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہماری کال پہ لب بیک کہا اور ہمارے پروگرام کو اسپانسر کیا حضرت آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں ہمیشہ لاتے ہیں بہت سے شوز پہ آتے ہیں ہمارے یہاں پہ اس کے بعد اب آپ کا روح کی باتیں شو ہوگا ڈھائی بجے سے ساڑھے تین بجے تک ان تو شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے آپ سب سے اجازت چاہیں گے آپ کا اللہ حامی و ناصر ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلی اتوار کو آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم